第一次坐船？不是，小时候我阿爹带我游湖坐过船。本王年少时曾去过大燕北进征战，坐船驶过澜沧江，曾在那里见过一片蓝色星河，那是本王见过最美的风景。澜沧江上怎么会有蓝色的星河啊？是江中的浮游聚集所致。关于那片蓝色星河，还有一个传说。传说在很早很早以前，有一位披着蓝羽神衣的鸟仙，被玉清山的景色所迷，幻化成少女，在此嬉戏。恰好一位少年路过，二人一见钟情，坠入爱河。鸟仙未与少年尘世相守，遂将蓝羽神衣洒入江中，变成了那片蓝色星河奈何澜沧江太远，本王便把这蓝色星河为你搬到了这里，也想让你看看本王看过的最美的风景。澜沧江有一传闻。凡人若进星河，便可长相厮守。景王怕是爱惨了美林。我看这个梅林也没什么特别的，无非就是仗着有几分姿色罢了。要我说，还是殷将军与景王最合适。那都是些陈年往事了。他们竟然拿小小的美人与将军相提并论。今日，毕竟是你的生辰，只有这样，太子才不会起疑。旁人怎样议论与本将无关。今日本将罚了，西安探子一案，你明日再一一调查。殿下，这些浮游都是景王特地命人跑去澜沧江带回来的。这几日，景王宠爱梅林的事，在红炉寺都已经传开了。他要骗过我，就得骗过红炉寺的人。福方斋的掌柜怎么说？说是上巳节那日，景王见了不少人，属下还要一一盘问。已经过了子时，今日才是你真正的生辰。王爷，你怎么会知道今日是我的生辰啊？你不是真正的和亲美人，名簿上的生辰自然是假的。你与本王合作，本王要了解你，易如反掌，知道你的生辰也不足为奇。<笑>